Dan pemirsa untuk membahas klaim zona hijau COVID-19 di Jakarta, sudah bergabung bersama kami Kabit Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Rani Mauliani, serta epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman. Sementara Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Suti yang sebelumnya bersedia bergabung, namun akhirnya membatalkan karena ada agenda mendadak. Saya sapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita sore hari ini. Selamat sore Pak Alex, Pak Diki, dan Ibu Rani. Sore Mbak, selamat sore. Baik. Saya langsung ingin ke Pak Alex terlebih dahulu. Saya ingin mengkonfirmasi, Pak Alex benarkah DKI Jakarta sudah masuk zona hijau? Pak Alex, izin audionya ya. boleh dinyalakan. Baik, sudah terdengar ya, Pak, silakan. Keputusan ini, keputusan ini banyak berdasarkan evaluasi di wilayah masing-masing. Apakah jonasinya sudah hijau ataupun oranye ataupun warnanya masih merah? Karena berdasarkan jonasi itu kita melihat berdasarkan berbasiskan uh, posko PPKM kelurahan yang ada di Jakarta. Dan sebagaimana yang sudah dimaksudkan di dalam instruksi Mendagri 34 bahwa penilaian itu dan termasuk juga pengawasan, pengendalian, monitoring semua berbasiskan PPKM posko kelurahan ataupun desa. Sehingga dari sana kita bergerak. Tapi secara makro kita lihat memang sudah banyak perbaikan-perbaikan di dalam parameter epidemiologi. Dari kasus aktif harian, kalau kita bandingkan dengan tanggal 3 Juli dan kemudian kita bandingkan tanggal 15 Juli, banyak sudah menurun. Demikian juga kalau kita lihat juga dari uh, positivity rate, tidak setinggi apa yang terjadi pada pertengahan Juli. Dan yang berikut lagi, kasus kematian juga kalau kita lihat, walaupun kasus kematian ini banyak diperbincangkan, tapi kita lihat ini sangat menurun sekali. Artinya DKI tidak lagi memberikan kontribusi sebagaimana yang dilaksanakan laporannya oleh Jawa Tengah ke Jawa Timur. Baik. Dan relaksasi-relaksasi ini tentu mengundang pemerintah untuk melakukan penilaian, karena penilaian itu tidak hanya dari segi pemulihan kesehatan, tapi juga harus berdampak kepada pemulihan ekonomi. Sehingga kita lihat dari PPKM yang diperpanjang seminggu yang lalu, bahwa sudah ada perbaikan uh, relaksasi di dalam hal kegiatan ekonomi, baik itu di sektor yang esensial maupun sektor kritikal. Artinya tidak sebagaimana yang diterapkan pada tanggal 3 sampai 20 Juli. Artinya di sudah bisa kita... diturunkan Pak level PPKM-nya? Jadi mobilitas itu uh, tetap harus kita jaga mm -hmm. dan kemudian uh, level PPKM seharusnya sudah bisa dipertimbangkan mm -hmm. tapi ini harus menjadi keputusan pemerintah karena parameternya itu kan banyak. Jadi parameter epidemiologi, parameter dari uh, uh, sosial ekonomi dan juga parameter yang melihat apakah ini rentan atau tidak. Kalau dia rentan tentu akan ada evaluasi-evaluasi yang harus membuat uh, mm -hmm daerah tersebut harus masih dijaga mobilitasnya. Keputusan Memang tetap di pemerintah DKI. pusat ya Pak ya? Ya jadi uh, kita harus lihat secara segmental ya misalnya Jakarta Pusat tentu akan berbeda penilaiannya dengan Jakarta Selatan. Kemudian Jakarta Baik. Barat yang berbatasan dengan Banten misalnya tentu akan berbeda lagi. Jadi kita harus mengirisnya ke yang lebih kecil. Sehingga Baik. dengan demikian kita tidak melakukan levelisasi itu secara provinsi, tapi kita melihatnya pendekatan-pendekatan apakah itu kecamatan, kelurahan, ataupun di tingkat uh, Kota Maria. Baik, saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki terlalu dinikah untuk menyebut DKI Jakarta masuk zona hijau. Apa kemudian nanti imbasnya? Sebetulnya kalau merujuk pada kriteria WHO, eh, kondisi Jakarta yang sebetulnya ada progres, tadi sampaikan Dr. Alex, tapi masih naik turun ya. Jadi kalau bicara indikator yang diharapkan secara global ini diterapkan oleh WHO di semua negara, itu dua minggu penurunan yang stabil, tren penurunan yang stabil. Jadi kalau misalnya angka kematian menurun ya stabil. Dalam dua minggu tuh trennya menurun, tapi bukan naik turun. E, demikian juga kasus harian, demikian juga di test positivity rate. Nah. nah dari semua itu sebetulnya Jakarta sebenarnya belum stabil bahwa ada progres ya tapi belum stabil sehingga hmm. akan sangat rentan kalau kita benar-benar melakukan pelonggaran ini 
e, drastis gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa bukan Jakarta ya, tapi Indonesia secara umum di, ditegur oleh WHO karena adanya pelonggaran yang terlalu cepat, gitu, terlalu cepat. Karena sekali lagi meskipun Jakarta sudah tes positivitasnya paling bagus Jakarta dibanding e, wilayah lain sudah di bawah 8 persen bahkan. Tapi levelingnya adalah masih di community transmission. Jadi penularan komunitas ini menunjukkan masih banyak kasus yang belum bisa kita deteksi, sehingga itu masih menyebabkan satu kondisi uh, penyebaran yang yang terjadi di masyarakat itu. Jadi uh, kecenderungan saya ya pemerintah akan tetap mempertahankan levelingnya. Meskipun zonasi ini bisa saja dikatakan beberapa uh, wilayah menjadi hijau, tapi secara umum kondisi Jakarta belumlah bisa dikategorikan aman hmm. kalau dalam pandangan saya. Baik, uh, Ibu Rani, kondisi COVID-19 di Jakarta masih naik turun. Jakarta belum stabil, namun Wakil Gubernur sudah menyebut Jakarta masuk zona hijau. Tanggapan Anda, Ibu Rani? Ya, uh, seperti yang kita ketahui memang sudah diumumkan kalau di DKI Jakarta sudah zona hijau uh, dengan adanya uh, tinggal tersisa 3 RT yang masih zona merah di info 5 hari yang lalu yang saya ketahui. Uh, kalau saya tetap optimis, uh, semoga uh, zona hijau ini menjadi bisa menjadi segera zero Uh, paparan ya, tapi kalau misalnya tadi seperti yang Pak Alex dan Pak Diki sampaikan juga ada betulnya gitu, ada benarnya memang tidak bisa juga terlalu cepat untuk uh, kita buat pelonggaran-pelonggaran uh, secara signifikan, tapi juga berharap kalau untuk masyarakat DKI Jakarta ada pertimbangan juga dari pemerintah untuk bisa memberikan uh, apa ya sedikit uh, terbuka untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin uh, Uh, apa yang berimbas pada ekonomi gitu ya misalnya gini menurut saya kan uh, masyarakat juga sudah sangat terlalu stres tapi uh, ppkm uh, ppkm level 4 ini uh, berhasil juga berkat uh, kerjasama masyarakat dengan pemerintah nah uh, mungkin bisa dilak- uh, dibuka sentra-sentra yang ber- apa namanya bisa berdampak ke perekonomian hmm. uh, tapi tetap dengan uh, pengetatan prokes gitu jadi serba bingung ya pak karena ppkm level 4 ini kalau bisa dibilang memang memicu uh, tingkat stres juga tinggi di masyarakat karena mungkin ada beberapa kegiatan masyarakat yang akhirnya uh, menjadi terhambat terutama untuk masyarakat masyarakat yang memang mencari rezekinya yang memerharuskan mereka berada di luar gitu. Mm-hmm. Tapi dengan adanya pengetatan kita juga ikut merasakan kalau paparan Covid bisa uh, turun secara signifikan. Jadi mungkin bisa dicari solusi terbaik khususnya buat DKI Jakarta uh, supaya bisa uh, masyarakat uh, mematuhi uh, PPKM ini tapi juga tingkat stresnya mulai agak longgar. Uh, Ibu Rani saat ini kan sudah mm-hmm. saat ini kan sudah ada pelonggaran-pelonggaran Pusat perbelanjaan mm-hmm. sudah dibuka, uh, makan di tempat juga sudah diizinkan. Apakah belum cukup pelonggaran-pelonggaran ini? Uh, karena masih gini, kalau misal pusat perbelanjaan sudah dibuka, sepertinya tidak semua masyarakat bisa uh, dengan uh, bersegera gitu ya harus jalan-jalan ke mall gitu kan. Karena memang ada persyaratan-persyaratan tertentu. Untuk itu juga apresiasi buat uh, lembaga-lembaga dan Uh, beberapa pihak yang akhirnya juga ikut membantu mempercepat uh, percepatan vaksinasi gitu ya dan alhamdulillah memang di DKI Jakarta kan juga sudah uh, tercapai gitu ya uh, jumlah yang divaksinnya dan lain-lain uh, belum cukup karena masih ada gini pelonggaran uh, kan itu kan untuk orang-orang yang tertentu yang bisa ke mall dan lain-lain tapi kan masih ada yang mungkin uh, ke tempat-tempat tertentu yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas lah masih masih terasa sekali gitu ya Baik. belum lagi kan sekarang kita di DKI Jakarta juga ada ada pemberlakuan pembatasan kendaraan yang lewat di jalan protokol gitu kan tidak semua masyarakat juga punya kendaraan yang uh, punya ganjil dan genap jadi banyak sih prosesnya tapi saya apresiasi ppkm 4 ini memang memang berhasil Baik. Uh, Pak Diki, PPKM level 4 terus diperpanjang tapi terus menerus ada pelonggaran apakah masih efektif kemudian jika PPKM ini diterapkan dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan? Ini yang jadi catatan saya ya, mumpung ada Pak Alex nanti bisa hmm. disampaikan bahwa PPKM ini bagus ya jadi kita melihat 
faktanya bahwa skenario yang terburuk yang diprediksi bisa dihindari dengan PPKM ini. Tapi sel- PR besar kita sejak awal pandemi ini di konsistensi dan komitmen. Ketika PPKM level 4 ini diperpanjang, ada ketidak konsistenan dalam indikator pelonggaran tuh jadi tidak sama levelingnya sama tapi pelonggarannya lebih banyak ini tidak boleh <tuh> seperti itu e, dan karena ini nanti akan menjadi membingungkan kemudian e, ini memperlihatkan ketidak konsisten konsistenan kita dalam menerapkan strategi ini nanti kan ini akan diadopsi di luar Jawa misalnya jadi kita harus patuh pada indikator performa yang sudah disepakati dan itu sebetulnya kan merujuk juga WHO ini kan sejak pas kasas memang membuat itu leveling-leveling itu nah ini yang saya kira harus direvisi ya ada bahwa kalau memang mau ada pelonggaran ya jangan di level 4 ya enggak ada level 3 memang Jakarta bisa kok ke level 3 tapi jangan di level 4 tapi di ada modifikasi ini berbahaya karena sekali lagi nanti jadi rancu dan bingung nanti di terutama tataran teknis ya hmm. dan ini adalah pelajaran kita selama ini sering kita itu mau lakukan modifikasi padahal yang sebelumnya saja sudah bagus gitu dan ini yang yang akan berbahaya sekali lagi sekali lagi dalam rumus di strategi pandemi Ketika pelonggaran terlalu cepat, virus ini tidak akan bisa kita kendalikan dan ini berbahaya. Akan ada efek pingpong, bola pingpong ini berbahaya. Baik, Valek silakan langsung ditanggapi daripada uh, memberikan pelonggaran-pelonggaran. Mengapa tidak diturunkan saja Pak level ppkm-nya? Ya, jadi yang harus kita sadari bahwa ppkm itu sudah berhasil dan efektif untuk mencegah laju mobilitas. Ini nomor satu. Kemudian dengan PPKM itu juga sudah berhasil dan efektif untuk menggerakkan posko PPKM di kelurahan. Kemudian kita tahu bahwa dengan posko, posko PPKM di kelurahan itu, itu akan menggerakkan 3T, 3M, dan kemudian mensukseskan vaksinasi. Jadi PPKM ini harus berbunyi untuk meningkatkan awareness bahwa memang virus itu masih ada di luar. Itu menjadi ancaman bagi saya, ancaman bagi keluarga saya, dan kemudian melalui PPKM ini juga akan tetap tersedia isoter sehingga mereka yang isoman itu semua digeser ke isoter jadi kegiatan ini yang harus perlu ditanamkan, mau level 4 atau level 3 ini tetap harus ada karena pandemi itu belum selesai dan kemudian ini rentan untuk terjadi gejolak seperti kita lihat New York State satu bulan bebas masker, sekarang mereka rumah sakitnya penuh lagi Jadi oleh karena itu memang kewaspadaan ini harus terus ditanamkan Mau dia PPKM level 4, PPKM level 3 kerumunan itu nggak ada Masker itu harus Kemudian bagi mereka yang mau bergerak aplikasi uh, peduli lindungi terus harus mm-hmm. ada Vaksinasi yang masih satu harus vaksinasi kedua Bagi mereka yang belum sekarang sudah tersedia di DKI Oleh karena itu kita apresiasi Pemda DKI Dan seluruh stakeholder yang ada Vaksinnya lengkap, tracingnya sudah berjalan Dan kemudian posko PPKM-nya sudah berdiri, sekarang tinggal rakyatnya. Bisa nggak bekerja sama untuk mencegah supaya jangan ada lonjakan baru. Sehingga kalau terjadi lonjakan baru, ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Rumah sakit penuh, oksigen tidak ada, dan sebagainya. Mm-hmm. Dan ini akan Baik. akan menjadi uh, trauma bagi kita. Oleh Baik. karena itu, berarti mm-hmm. pun nanti PPKM level 4 ini menjadi level 3, Awareness itu tetap ada, mobilitas Baik. itu dijaga, pakai masker juga harus, sukseskan Baik. vaksinasi. Baik, itu Pak, Alex, yang mm-hmm. kita. Pak Alex, tapi poinnya dengan adanya pelonggaran ini justru menunjukkan adanya ketidak konsistenan dalam aturan yang dibuat sejak awal. Jadi uh, pelonggaran itu bukan berarti kebebasan. Pelonggaran itu hanya memberikan peluang bagi mereka yang memang tidak sakit, bagi mereka yang tidak kontak erat, bagi mereka yang tidak bergejala untuk bisa melaksanakan aktivitas sosial dan aktivitas ekonominya. Tapi bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang kontak erat tetap harus ada di ruangan di rumahnya ataupun di karantina ataupun di isolasi. Ini yang harus nomor satu. Terus yang kedua, bahwa mereka masih tetap diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk vaksinasi dan vaksinasi itu tersedia nggak jauh dari rumah dan ini harus memang dilaksanakan dan yang ketiga bahwa ancaman itu ada kemudian ada varian baru 
apakah delta ataupun lambda di luar sana ini tetap ancaman jadi ancaman itu harus memang ditanamkan kepada kita semua agar ada awareness ada kewaspadaan sehingga pelonggaran itu bukan berarti ada kebebasan kalau kita vaksinasi bukan berarti lepas masker tapi pelonggaran itu hanya memberikan uh, kesempatan bagi mereka yang Ya, tidak sakit, tidak bergejala, sudah vaksinasi dan kemudian tidak kontak erat untuk bisa melakukan aktivitas. Tapi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Baik, uh, terakhir, saya kira. baik. terakhir saya ingin minta tanggapan Ibu Rani, menurut Anda sendiri apakah perlu menurunkan uh, level PPKM di DKI Jakarta daripada melakukan pelonggaran-pelonggaran yang menunjukkan aturan kita tidak konsisten? Ya, uh, kalau memang dirasa kalau uh, saya memang betul tadi Pak Diki bilang kalau misalnya ternyata levelnya tetap level 4 tapi ada pelonggaran-pelonggaran mungkin akan terjadi tidak konsisten akhirnya mungkin kepatuhan menjadi longgar juga gitu ya. Uh, alangkah mungkin alangkah baiknya mungkin diturunkan level supaya ini juga mudah-mudahan jadi semangat baru buat warga DKI khususnya kalau uh, kalau berkat kepatuhan mereka semua kita bisa menurunkan kurva paparan secara signifikan. Seperti yang tadi juga Pak Alex bilang ke pelonggaran itu bukan berarti uh, kebebasan gitu ya. Saya berharap tetap ada prokes yang ketat yang sudah berjalan secara baik itu tetap terus diedukasi, tetap diinformasi, tetap di disonding terus kepada masyarakat supaya tetap bisa melakukan prokes secara kesadaran sendiri gitu. Ini berkat karena saya yakin tanpa bantuan uh, kerjasama masyarakat kita tidak bisa mencapai. Uh, posisi sekarang begitu saya ngerasain banget begitu hektiknya ketika uh, covid ini tinggi gitu ya dan alhamdulillah kita bisa melihat sedi apa sedikit kelonggaran di rumah sakit malah hampir ibaratnya kan kita juga memberi memberi uh, support kepada nakes nakes kita untuk istirahat dan ppkm level turun Bye. level saya sangat setuju sekali supaya tetap bisa konsisten masyarakat tetap bisa patuh dan kita bisa beraktivitas dan ekonomi juga bisa dinaikkan pelan pelan itu Bye. sih Baik, kita akan tunggu dan awasi bersama tentunya langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Ibu Rani, Pak Diki, dan Pak Alex sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Terima kasih.